văn Nguyễn Minh Châu Sinh năm 1930, mất năm 1989, sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Tham gia kháng chiến từ năm 1950, bắt đầu viết văn từ năm 1960 Nhưng tên tuổi của ông chỉ thực sự được bạn đọc chú ý từ tiểu thuyết Cửa Sông năm 1967 ngay từ khi ra mắt, tác phẩm đã thể hiện phong cách sáng tác quen thuộc của Nguyễn Minh Châu, đậm đặc chất lãng mạn và giàu chất suy tư triết lý. Nguyễn Minh Châu là nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam thời chống Mỹ, đồng thời cũng là một trong số những nhà văn trưởng thành thời kỳ miền Bắc nước ta được giải phóng và đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ông là người mở đứng xuất sắc cho công cuộc đổi mới văn học từ sau năm 1975. Ở giai đoạn trước 1975, ông là ngòi bút của khuynh hướng lãng mạn, sử thi. Tập truyện ngắn, những vùng trời khác nhau 1970, tiểu thuyết dấu chân người lính 1972, với hình tượng trung tâm là những người lính đang chiến đấu chống quân xâm lược Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã khẳng định tài năng và tên tuổi Nguyễn Minh Châu trong văn học hiện đại. Ở thời kỳ sau 1975, ngòi bút của ông có sự thay đổi. Ông đã bắt đầu chuyển sang đề tài thế sự, quan tâm tới đời sống của con người trong đời thường và những vấn đề về đạo đức, về triết lý nhân sinh. Một số nhà nghiên cứu đã từng cho rằng, Nguyễn Minh Châu là nhà văn quyết liệt nhất trong con đường tìm cho văn học lối đi mới, không phải là thứ văn học một chiều, tuyên truyền một phía, mà là thứ văn học đào sâu về hiện thực, đi sâu vào tâm hồn con người để tìm ra vấn đề nảy sinh mới trong cuộc sống. Điều đó được thể hiện qua các tác phẩm như Tiểu thuyết miền cháy 1977, Lửa từ những ngôi nhà 1977 và những chuyện ngắn như Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Bến quê, Khách ở quê gia, Bức tranh. Năm 2000, Nguyễn Minh Châu được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật. using Powtoon.